，我找一下你们市场总监，施教监吧。对，已经你有预约吗？我建议他不用预约。不好意思，小姐，总监在开会，不方便见您。怎么回事？这是小姐菲尔建议总监。哦，原来是您啊，这是肖坤的太太，你忙吧，我来接待。好。你好。你好，肖坤鹏来了吗？啊，肖坤他来了，正在和建议开会呢。开会？对。什么重要的会？我强调的这点很关键，尤其是。姐，你怎么来了？我说你怎么回事啊？我打你手机怎么老关机啊？我们这不是开会呢吗？都不能开手机。你找我姐夫？我找他干嘛呀？我找曾光飞。他也在开会呢。我看见了。哎，我说你怎么回事啊？我不是让你把他手机发给我们，你怎么不发呀？我问过姐夫了，他说先弄明白你的意图，然后什么意图啊？我？难道我要他电话，是想害他，是想找他麻烦啊？真莫名其妙，他怎么会有这种奇怪的想法呢？姐，你别那么生气，他不是也是担心你吗？担心我什么呀？担心我犯罪，担心我会成为杀人犯。行了，咱别在这儿说。怕什么呀？我没什么可背人的。别说，你怎么来了？你能来，我怎么不能来啊？你是来找我的吧？走，咱们换个地方谈去。哎呀，你别自作多情了，我跟你啊没什么要说的。一双，看来你是来找我的了。海伦，请你姐姐到我办公室来一下。正好，一涵，走。你先不要去，我为什么不要去啊？你总得告诉我，你想跟他谈什么？哎，你想达到什么目的吧？那是我们之间的事情，我凭什么要告诉你啊？哎，我有必须要告诉你的理由吗？医生，我都已经说了，一切责任都由我来承担，跟别人没关系。跟别人是没关系，那跟他也没关系啊。他明明知道你有老婆，还勾引别人的丈夫。你别这样好吗？这是在人家公司。他不要脸，我还要给他脸。你让开。要这样，我劝你还是先别去谈。这样不仅与世无补，反而会把事情搞得更糟糕。你知道我要谈什么呀？你以为我会怎么谈呀？你以为我会找他打架呀？我告诉你，我今天一没带刀，二没带枪，也没带硫酸瓶，也没带炸弹，你怕什么呀？这么不信任我，还谈什么重建爱情？姐夫，我姐要是想谈，你就让他们谈谈吧。反正这场谈话只是迟早的事儿。看来是我想错了。你先忙。对不起，我现在没空。他现在也没空，再见。建，请坐吧。不用了，我知道你很忙。你放心，我不会耽误你太长时间的。我就几句话，说完就走。海伦。请你出去，我可以在场吗？海伦，她是我妹妹，可以在这儿。
好，既然你无所谓，我也无所谓。请问，有何见教？咱们都是女人，我能体谅你作为一个大龄女青年找不着对象的烦恼。我也尊重你选择自己心上人的自由。但是我请你能不能遵从一下社会道德规范，不要去抢别人的丈夫，也不要去破坏别人的家庭。还有吗？还有，因为你跟肖光鹏的关系，我认为他跟你继续工作，我觉得不合适，所以我请你解除他在你们公司法律顾问的合同，另请高明，这对你对他都有好处。说完了。还有，我妹妹跟我们之间发生的事情没有任何关系，我希望你以后。不要故意找他的麻烦。你这是什么意思？最后通牒吗？我可以明确的告诉你，我很爱我的丈夫，也很爱我的家庭，我不允许任何人以任何的方式去破坏他，夺走他。我也告诉你，第一，我不是你所谓的大龄女青年；第二。我不是个花痴，我还没到饥不择食的程度。我和你丈夫只是在偶然的情况下两情相悦而已。我并没有想跟他结婚，谈得上我破坏你的家庭夺走你丈夫吗？真是好笑！一个看起来很时尚、很前卫的人，怎么能说出这么老土的话？难道说你是马王堆里跑出来的吗？请你说话注意点，这是我姐，你让她说。我再重复一遍，我无异于要拆散你的家庭，更没有奢望让萧光鹏成为我的丈夫。我只是喜欢他，喜欢一个男人而已。这跟婚姻无关，跟感情也没关系。难道就因为我是一个大龄女青年，就没有喜欢一个男人的权利吗？至于我跟他事业上的合作，那是另一码事情。我跟他都不想把这两个不相干的层面搅和在一起。正如我今天请他来开会，并没有想趁此机会跟他去什么地方幽会，这一点哈伦是可以作证的。你干嘛把自己搞得这么紧张，甚至要在上班的时间放弃自己的工作，跑到我们公司来兴师问罪？你这么做是不是太没有风度，太不臣服了？丈夫是不是还担任我们公司的法律顾问？这个我说了不算，还要看董事会，只有董事会才有权解除对他的任命。不过，我是不会主动向董事会提出来的，因为我觉得到目前为止，他这顾问做得非常好，我还没有理由去换别人。至于你妹妹嘛，我只知道她在公司叫 Helen。是我的助理，我会按照公司对员工的要求来要求他。除此之外，我没有另外一套标准。这就是我的答复，你满意吗？如果你不满意的话，我也没有办法。海伦，替我送客。
谈完了，该说的我都说了。哎，那你们都谈了些什么呀？你不是他的法律顾问吗？你干嘛不直接问他去啊？你回去吧，我走了。哎，雨涵，你跟坚说一下，我先走了啊。你快去吧。哎。艾伦，哎，你姐走了，她来干什么呀？气势汹汹的，跟你有什么关系？你问那么多干嘛？哎，你，你跟着我干什么呀？你总得告诉我你们谈的结果怎么样吧？那要是我告诉你，我退出，成全你们，你觉得怎么样？你开什么玩笑啊？还是啊。这种谈话怎么会有结果呢？只能是我说我的，他说他的。反正啊，最后总要有一个退出的。三个人参与其中的感情，实在是太拥挤了。你也可以选择呀，但是只能选其中一个，这点丝毫不能含糊。我已经表明了我的态度，还有哪点含糊？那好，那咱们就约法三章。第一。你马上辞去他们公司法律顾问的工作，不管董事会批不批，你都不能跟他再搅和在一起。这点你能做到吗？能、no,。其实啊，我早有这种想法了，可是我我总得先跟老白打个招呼吧，因为这牵扯到两个公司之间的合同问题。那我不管。二，你必须以书面的形式把你的态度跟决定通知他。我的态度他知道。那也不行，口头不算，必须书面。行，我写好了给你看。都可以不看，但是你必须备案，以便将来有据可查。行，那第三呢？第三，你以后尽量避免跟他见面，最好是从此以后再也不见他。这一点有点难，你想啊，大家都在一个城市里边，圈子就那么大，万一偶然碰见了呢？是啊，万一哪天再误机了，又误到一张床上去了呢？那就是说，你还是信不过我。作为重建信任的第一步，我要求你必须拿出实际行动来。既然你跟他在感情上已经做了了断了，那……干嘛还要黏黏糊糊、藕断丝连的？忘掉他，就当这世界上没有这个人，这很难做到吗？要不然，就是你对他还有什么留恋的？你说的对，就按你说的三条办。我回去啊，就把电话号码、把他的邮箱地址都删了。万一在哪个场合偶然遇见了他，我也只当做从来不认识的陌生人。这样你满意了吧？对了，呃，你跟简谈社的时候，我接到你们毕总一个电话。哎，他找我干什么呀？还有，他怎么知道我的电话号码的呢？哦，我给他的。他说有什么法律方面的问题想问你。啊、哦，那行了，你帮我约一下，我愿意跟他谈谈。嗯，走吧。帮我把这个倒了，然后去那个保洁员那儿拿一块抹布过来。好的，这，让我来吧。地上还有。嗯。您是不是胃不舒服？啊？我也不知道怎么搞的，这两天一直往上反胃。那您应该去医院看一下。这病我知道。根本不用去医院，就是被你姐和你姐夫给气的。这年头，谁立着谁不能活呀？我想想就咽不下这口气。肖律师呢？他有事先走了。有事儿？他有什么事儿？还不是想躲着我
吃。你真不想干了？这是叶松罗立的约法三章。哎呀，有这个必要吗？我看呐，你再跟叶松好好谈谈。不用谈。现在我最需要的，是恢复家庭的和谐和稳定，重建叶松对我的信任。跟这个相比，其他的一切都无足轻重。啊，对了，老白。我打算在辞职信里举你替代我，好在咱们俩是一体的，有什么事儿彼此还有个商量。我估计到最后，他们不会不同意吧？哎呀，你说这怎么会闹到这个地步呢？你还不知道吧？今天我前脚到了公司，叶双的后脚就闯了进来，再不刹车，这事情会越闹越大。还得走，哎，又什么事儿啊？叶双他们公司的老总想跟我见一面，要跟我好好谈谈。谈吧，我早该跟此人好好谈谈了。哦，有事儿吗？他要的资料快递到了，我找不到他。哦，那你给我吧，回头我转给他。咱们就不必找完了。我找你出来，是为了谈谈叶双的事。我老婆，她怎么了？她最近的情绪有些低落
，我很担心呢、啊。厉总观察的还真是细致入微啊，不，不是我观察的细致。有些事情呢，弄得叶双很痛苦。我认为肖律师，这是你的不对啊。我怎么个不对？叶双是个很好的女人，我认为她是属于那种。出了厅堂，下到厨房的那种所谓的理想派，而且他一直引你为骄傲，你好像对他不太珍惜啊？何以见得？一个对妻子视为珍宝的男人，会轻易的与别的女人产生一夜情吗？看起来你什么都知道，肖律师。作为男人，我当然能够理解，尤其是像肖律师这样的成功男士，有英俊潇洒、逢场作戏的事，也许在所难免。但是，你应该更多的站在叶双的角度想一想，尽可能的约束自己一下。要知道，婚姻实际上就意味着浪漫爱情的结束。一个已婚的男人再去追求别的女人，这会极大的伤害你妻子的自尊和自信。你真的应该对叶双好一点，好好的去珍惜他，尤其是应该珍惜他对你的感情啊。我在外面谈事呢，没关系，您说吧。外面有什么疑问？你进来呀。啊，这边是，您请吧。啊，你带我到楼上吧。这边见。对不起，肖律师，让你等了这么久。这咖啡有点凉了吧？要不要换两杯热的？啊，不用。你还想说什么就说。哎，服务员，你去坐这儿。你好，你需要点点什么吗？啊，那先不用，谢谢啊。啊就是这个意思，肖律师，我这个人呢，说话很直啊，不善言辞，说嘴笨腮，可能是有些话。我没有表达清楚，李总何必谦虚呢？您的意思已经表达的够明确的了，只是有一点我不太明白。您说，你让我对叶双好一点，要珍惜叶双对我的感情，这些都对，很对。可这跟你有关系吗？你一不是我们的长辈，二不是我们的亲友。我们两口子的事儿，你凭什么指手画脚？要不就是你对月霜另有企图。肖律师，你说这些话，你得有点根据吧？一个公司的总经理邀请一个在情感上正陷于困扰的女同事。到自己的家里，你认为这是正常的吗？我可以向你保证，你不用保证。我不会怀疑我老婆的忠诚，我只是想提醒你，在跟下属的交往当中要注意分寸。叶忠说了，您对他一向很照顾，对这一点我很感谢。如果你能在分寸上把握得更合适一些，我就更加感谢了。肖律师果然厉害，我接受你的忠告，不算是忠告，一点小小的建议而已。好的，我接受你的建议。
，我领教了。夫人，来买单。对不起，这位先生已经买过了。还有，有位女士让我把这个交给您。他人呢？管理局通知您，您刚才的车速肯定超过了八十，应该属于超速驾驶。呃，按照道路交通安全法规定，罚二百，扣两分找我们毕总干嘛？是他先找我的。是你让我先约他的。是，是我让你先找他的。我觉得既然他找我，我就应该跟他谈谈。什么目的？跟你去找简的目的一样。他跟简不一样，他没在我们中间插一脚。我不能等他插了脚再忘腰补了啊！我这叫未雨绸缪，防范在先啊。防谁啊？防我啊！防我！我要把保护你的责任完全的担负起来，而不需要别的男人来关心你、替你做主。既然咱们是夫妻，既然爱情在本质上是排他的，那就让我们切断一切可能的外界干扰，好好的来经营我们的二人世界。这辈子我卖给你了，你真急了吗你？现实有时候是非常残酷的。快
姐，什么事儿？大晚上的。我怎么一给你打电话，你那就乱哄哄的？我就想知道你在干嘛。陪女朋友在酒吧喝酒呢。哟，有女朋友了？怎么了？很奇怪啊。以我这年龄，以你弟弟这个条件，要没个女朋友，别人还不得以为我是 gay 呢？哎，大伟来了。啊，姐夫，还没睡啊？哎，喝口。哎，你说的女朋友不会是剑吧？怎么会是他呢？哎，我告诉你们啊，剑在我心里已经 pass 了，以后不要再提他啊。那到底是谁呀、啊？是叶涵。叶涵啊,啊，真是太好了。哎，快跟姐说说，发展到什么程度了？刚开始接触，还早着呢。行，只要开始接触就行。姐支持你。怎么着，这次你不审查审查了？叶涵这姑娘腼腆。<笑>大伟，你跟姐说说，你是怎么想通的？其实啊，也没什么想得通想不通的。我就是总觉得，咱男子汉大丈夫，不能老拿这热脸贴人家冷屁股，是不是？这回啊，我也让他知道知道。以前我单位是死缠烂打，但是那时候确实我觉得从心里边对他有一种愧疚。抛开这些，不是我就找不着比他强的了。嘿，这回啊，我远了还不去，我就在他身边找，我让他看看。那你这还是有点赌气呀、啊。哎呀，也甭管怎么着，远离他点就好。我看那个萧关鹏采取的也是这个战术。今天早晨递过个辞呈，说法律顾问不干了。哎呀，这下好啊！原来是俩男人围着他转，现在没一个理他的。活该！姐，你也是，你对人家这么大成见干什么呀？他又没惹你。我最恨的就是这种女人，她不好好过日子，尽勾引男人，破坏人家家庭。大伟啊，你能觉悟过来，姐真是太高兴了。你还别说，叶涵这姑娘还真不错。这话又说回来了，就算是你找一个长相一般，但只要人好心善，我看呀，就比那女的强。哎，对了，还有你啊，从此以后你也离那女的远点，你听见没有？你你你说我干什么呀？我看你比叶霜还激动呢。对了，我是没有叶霜那好脾气，这要是我的话，早采取行动了。你、嗯，行行，你采取行动。哎<笑>，你这又上哪儿去啊？啊，我去拿报纸去啊，今儿的晚报还没拿呢。是剑吗？啊，是我。哦、啊，听出来了。啊，呃，是这样，有个事儿我想跟你谈谈呢，你有时间没有？啊，明天。啊啊，那好，那我明天准时到你公司去。好的。啊，老肖啊，老肖就不来了，他还有别的事情。嗯，那好，那明天见。明天见，明天见。为什么？他为什么要辞职啊？啊，这个嘛。也许有些私人原因吧。哼，是为了迁就他太太吧？我真没想到，一个大男人连这点事儿都拎不清。他不是一向主张
，不让自己的感情影响事业吗？啊，这个，总而言之，还希望您能多多体谅肖律师的苦衷，啊，哎、啊，只要贵公司对我们所还信得过，我可以再委派其他律师啊。保证和肖律师同样优秀，我可以拟个名单供你选择。那就不麻烦了。好，呃，那好，那我就。肖律师不是建议由您来继任顾问吗？啊，是啊，他是有这个愿望。我可以向董事会说明这一点。那太好了，只要贵公司信得过我本人，我一定会尽职尽责，做好我的顾问工作，而且老肖呢也会从旁来协助我的。哎呀，其实你也没必要为此事烦恼嘛。我相信我们的合作会更加的愉快。古人云嘛，天涯何处无芳草啊，啊。<笑>好，那有消息的话，我会让我的助理通知你的。再见。啊，那好，那那好。哎，艾伦，您讲，给董事会拟一份报告，应英良律师事务所的请求，解除肖观鹏在本公司法律顾问的职务，拟改由该律师事务所主任白云成担任。这定了吗？好好开你的车。是。这回倪姐该如愿以偿了。我建议她买一根结实点的皮带，把你姐夫牢牢拴在腰上，不就得了？我姐她不是那种人。那你说她是哪种人？不过到这种时候，天下所有女人都是一样的。别说她小心眼儿，我也小心眼儿。我虽然不喜欢她，但是我也能理解她。现在这个时代，一切都是不确定的，都是虚假的。要是想抓住点实实在在的东西，可真是太难了。所以。所以你姐就死死抓住肖光鹏不放。不过你等着看吧，他从此以后不再会有好日子过了。你说这话什么意思？真的，他真这么说？对呀、啊。觉得他什么意思？狐狸吃不着葡萄，就是葡萄是酸的呗。我告诉你，只要他不再缠着你姐夫，你姐夫远离他，我们的日子永远好着呢。四十八，开始。看，来，给你了。四十九，五十，五十一，五十一。你看啊，看我来啊，我刚是四十，我刚我刚是四十八，是吧？啊，对。你看啊。四十九，五十，你看你挡着我，啊，这样我赢，这赖皮，这样我赢了，好，走吧，走。妈妈，妈妈，妈妈，我比我爸又多踢了一个。飞球。我爸手机。爸爸，爸爸，行，给我。喂。哦，老白啊。哦，你等着，他在，给你吧。爸爸，手机。哎，哎，老白，没事儿，在跟女儿踢毽子呢。上哪儿？嘿、哎、呦，我还正想着骑马呢。行行行，我去我去。哎，几点钟啊？好嘞，我去找你啊，到时候咱们一块儿走。哎，好嘞。哎，叶叔。这老白约我一会儿去马术俱乐部骑马，哎，有人请客，那我也去。哎呀，不行，宝贝儿，妈妈都去不了，只能爸爸一个人去，是吧？要我看啊，那你也别去了
，我不去。我们都不去，你自己去有什么意思？啊？嗨，这不是有人请客吗？哎，要不这样啊，我先去打打前站，你也看看他怎么样。要是真行的话，下次啊，我专门请你，请逍遥啊，还有叶涵，咱们一块玩去。嗯，那成啊，那吧，那您去吧。哎，那我去了哈。逍遥，回屋练琴。哦，哎，我到底去不去啊？姐夫，你去吧，你都答应白大哥了。哎，老白，呃，这活动我就不去了，啊？啊，不不不，我突然想起来，我还真的是有事儿。走不开，啊！哎，你帮着跟他们说一声，表示感谢，下次有机会再说啊,啊。不用，跟他说也没什么用，这是我自己的事儿。哎，没关系，不就玩吗？那你们玩的开心一点啊。好嘞，姐夫，有这个必要吗？你觉得没必要，我觉得不是。好了，行了，进屋坐一会儿啊，我去拿剑子。哥在呢，你担心什么呀？白云城，对，他老婆还是你姐夫看着他呢，那可不是个老实人。再说了，他现在是你们公司的顾问，谁知道谁请客呀？没准从王妃呢。你怎么想这儿来了？我觉得你这样可不好啊。怎么不好？有什么不好啊？你太不信任我姐夫了。我倒是信过他，他去哪儿我都不问，结果呢？可你不能一朝被蛇咬，十年怕井绳啊！那万一不是条烂绳子，还就是条美女蛇呢？反正我觉得你这样不好，真跟人家说的那样，你就是弄个裤腰带把他拴腰上了。哎，你看见了啊？我并没给他下命令，去不去完全是他自己的选择。可是你这样做比强迫他还难受呢。姐，你再这样下去，我姐夫他肯定会有压力，而且他肯定会不开心。真像见预言的那样，你们俩该没好日子过了。他不是你这人怎么回事啊？胳膊肘往外拐啊？那依你怎么着？我还让他出去乱搞去？哎，我说你怎么回事啊？注意力又不集中，又管闲事是不是？哎，我说就像你这样，你哪年哪月你才有出息啊？啊，来，叶涵，来吃点水果。哎，逍遥，你也休息一会儿，来吃点水果。哦。哎。嗯。你回来干什么呀？而你这话问的奇怪，这是我的家，我能不回来吗？你不是跟他们骑马去吗？我不想去了。不是我强迫你的吧？我没强迫你，没有给你压力吧？没有啊，谁说你强迫我来着？哎，听见没有？这不是我的责任吧？哎
。哎，我说你这人是不是耍两面派啊？当面一套，背后一套。我告诉你，我最恨这种人了。再坐会儿，雅安。我再坐会儿呀、啊，就真的成了你们俩中间挑拨离间的人了。我真是多管闲事。哎，雅安。哎，我说你别愣着了，快去把他追回来呀、啊！谁愿意走谁走，我绝不强迫任何人。你看看这是干什么呀？他可是你的亲妹妹。人家是为咱们好才劝你几句，啊，你倒生生把人给气走了。怎么，你们都成好人了，就我一人成恶人了？这日子还怎么过？啊？没法过了。啊！夏，回屋去。自信的叶霜跑到哪儿去了？现在这个叶霜又是怎么回事？我真对自己搞不明白了。现在又凶又不讲理，还限制你的自由。我怎么说过了吗？我有怪过你吗？你是没这么说，可是你心里是怎么想的？我心里想什么？你怎么知道？我是不知道。我就像一个傻呵呵的大傻妞，别人把我卖了。我还给别人数钱呢，别把自己说的那么不堪，谁说你傻了？我知道，你现在心烦，那都是我闹的。我向你保证，以后我去哪儿？都先向你请示，你不让我去，我坚决不去。你指向哪，我就打向哪，百分之百服从命令，听指挥，好不好？这是你的真心话。你总不相信，那我怎么办呢？哎，要不我把刑法书给你看看啊？我跟你妈开玩笑呢，是吧？姐，
我发现你的马骑的是真不错呀。现在的女性啊，很少有骑得像你这么好的，真是英姿飒爽，具有骑士风度啊。那儿的马太老实了，骑起来没意思。啊，是啊，是啊。哎，我倒是认识个地方，养马岛，那是专门给部队培养军马的地方。有机会啊，我带你去。咱们现在直接回公寓，时间早了点吧？要不要找个地方去喝点酒，或者咖啡什么的？随便你。好啊，我认识个地方，挺有情调的。我们去那。
你好啊。你来晚了，罚酒三杯。哎哎哎，这个不行，一会儿咱们俩还得走呢，都喝多了，一会儿谁开车啊？咱们今天晚上就在这儿喝一晚上。好啊，既然你有雅气嘛，那我今天就当回君子，好好陪你一啊！来，你是君子吗？假的包换。<笑><笑>你们男人呀，你看我姐夫也是君子，不还是跟娟上了床，弄得现在家无宁人。所以呢，你们男人。都靠不住，<笑>靠不住好吧？靠不住，你不靠他不就没事了吗？你这话还挺有哲理的嘛，是吧？<笑>来来来，我们为哲理再干一杯。来，干杯。不过话说回来了，女人终归是弱者，她表现的越强悍，就说明她越脆弱、越无助。你看这，再看我姐。你姐，你姐夫不是已经和好了吗？又怎么了？别提他们，他们的事儿，我是不想管了。来吧，喝酒。哎，这他怎么样？一定很失落吧？你是不是觉得你的机会来了？你可以去找他呀！你问我干嘛？别喝！松开，别管我！坐坐坐坐坐。干什么？喝这么多酒干什么？我不就提了一个剑吗？怎么了？知错了啊？开玩笑，我才不会吃你们的醋呢。你以为？我真的把你当君子了，呀，我知道，在你心里很喜欢我，对，又能怎么样？出去走走
成佛，成佛的，立刻成立。成佛，成佛，成佛。是紧急，召集所有军人，回营服役。军队不能阻挡单于，我们不能啊，在家看电视呢。小兵也会立大功，就是不亲的人也是。什么事儿？你说吧。倒也没什么事儿，就是忽然想给你打个电话。如果你有兴趣的话，能不能出来一下？我想跟你聊聊叶寒的事儿。啊，是吧？你稍等啊。哎，世杰。嗯他想跟我谈谈你妹妹的事儿。谈妹？他想约我出去谈。三更半夜的出去干什么呀？有什么话不能在电话里说啊？哎，对不起啊，今天太晚了。他没家，别人还有家呢。别动不动就骚扰别人的生活。要不，咱们改天再说。门都没有。喂，对不起啊。行了。你好好享受你的家庭生活吧，我不会再打扰你了。再见。服务生，给我拿瓶酒。哎，我说你不想让我出去，也用不着对人家这样吧？他现在又不是你的上司了，你怕什么怕呀？这不是怕不怕的问题，就擒难忘是不是？哎，怕伤了你的心上人、啊。我去厨房。这算什么呀？绝头鸟，把自己扎进沙子里。妈，你干嘛老跟我爸吵架呀？把电视关了，什么无聊的节目还看？回屋睡觉去。行了吧？这都到家了，你还拧着？哎呦，你放了我吧！哎呦，哎呀，你掉了才好呢！我看你还敢在外头勾引人。哎呦，我勾引谁了我？那真的是这样，这不是骑完了马要回来，他约了人在咖啡馆，这不人还没来，我们俩就要了杯咖啡，这不先在这喝着，这不正喝着你就来了吗？就这么点事儿，你我犯什么法了我？就这么点事儿，这要不是被我抓着了，你还不得喝得五迷三道，一直送到人床上去啊？这怎么可能呢？这个怎么不可能啊？啊，消防床是怎么失身的？像他那么老实的人都被拉下水了，就你见着水就往下跳的人，还有什么不敢啊？不是，你怎么这么不讲理呢？你，你说这话有证据吗？哎，有证据吗？怎么说你也是个执法的人，你就这么执法呀？啊，你就这么执法呀？照你那么说，所有的男人都可能出轨，所有的女人那都可能放荡了，你怎么办？啊，怎么办？真是！你说这二丫头都几点了，到现在还不回来？该回来会回来的，肯定有应酬呗。哎，打他手机呀、啊、你？打了，总是不在服务区。哎，你说他是不是故意不接我电话？哎，你呀。老是疑神疑鬼的，说不定他去那地方，他就没信号了。去个什么鬼地方，连个电话都打不通啊！哎呀，我说你就别看了。哎呀，哎呀，好，好，你说，让我怎么着？给小双打个电话，问在不在他那儿。这你不不能打呀！你快打吧！哎，好，好，我打。哎，我爸刚才来一电话，说叶寒到现在都没回家，他们挺着急的。哎，那他会去哪儿呢？这都三个小时了，还没到家呢。就是啊，他能去哪儿呢？给他打手机，他也关机。我妈他们就因为这个才急着找咱们的。他会不会临时有事儿出去办事儿呢？那那办事儿也不用关机啊，他不会无缘无故不回家的，除非谈恋爱。可是我也没听说他最近找什么男朋友啊。是。
是不是刚才？你想说什么呀？啊，没什么。你是不是想说刚才从王飞那电话？是，他不会无缘无故打电话过来的。那你赶紧打一电话问问呗。哎呀，问什么问？这现在问。人家也不见得愿意说了。你什么意思啊？我得罪他了是不是？你真的没必要那么说话。我说了怎么了？把我脑袋割下来，搁盘子里，端去给他请罪。我说你这不是胡搅蛮缠吗？你。怎么打不了啊？我把他号码都删了。哎，那不是来电显示吗？那也删了。啊，行行行，要不这样啊，我把号码调出来，你来给他打。我打？我打得着吗？我？你要是不愿意管算了啊。反正那是我妹妹，又不是你妹妹。我爸我妈就是急病了，那样他们活该。哎，那行行行，我打，我打还不行吗？你在旁边听着啊。就拿叶涵吊咱们的胃口吗？别把我惹急了，惹急了我让我妹妹换一工作，看她耍什么花招。你是哪位？哦，我是叶涵的姐姐叶霜。啊，你有事吗？啊，不好意思，我想问问，你知不知道叶涵在哪儿啊？开了下班以后就离开公司了。我从来不干预员工下班以后的生活。那刚才你给我丈夫好像打过一个电话，想跟他谈谈我妹妹的事情。我能不能问问，你想跟他谈什么吗？对不起，现在是我休息时间。我虽然没有家，但是我也有自己的私人空间。我不想跟不相干的人谈一些不相干的事儿，请不要骚扰我的生活。再见